Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób rozwiązać problem z niedziałającą klawiaturą w systemie Windows, który został zaktualizowany do najnowszej wersji o oznaczeniu 20H2. Myszka jak widzicie działa, ale nawet gdybyście poprzez port USB podłączyli zewnętrzną klawiaturę USB, też by nie działała. W związku z czym jest kilka opcji na rozwiązanie tego problemu. Ja Wam pokażę tą, która występuje i rozwiązuje problem w większości modeli laptopów marki Lenovo. Tutaj mamy IdeaPad 330 i problem wystąpił dzisiaj po aktualizacji systemu do wersji 20H2. A można to zweryfikować klikając myszką Start, Ustawienia, Windows Update, Wyświetl historię aktualizacji i tutaj mamy informację, że w dniu dzisiejszym, 1 maja, a dzisiaj jest taki dzień, została zaktualizowana wersja systemu Windows 10 do wersji 20H2. Ta wersja daje nam sporo nowości, dodatkowych funkcji i jest ogólnie na plus. Jednak dla użytkowania systemu Windows jest na minus, ponieważ nie możemy wykorzystywać klawiatury, ponieważ po prostu nie działa. Na samym początku co możemy zrobić? Oczywiście mamy też opcję możliwości odinstalowania aktualizacji w tym miejscu. Odinstaluj aktualizację. O ile taka możliwość występuje, można spróbować to zrobić i problem powinien zadziałać. Jednak nie ma to żadnego sensu, ponieważ dzisiaj, jutro, za kilka dni znowu będzie informacja w systemie Windows, że oczekuje aktualizacja i chce się zainstalować w systemie. Tak więc nie rozwiążemy problemu, tylko go przedłużymy. Zatem sprawdźmy najpierw, Klikając prawym przyciskiem myszy, prawym, na start, następnie skorzystajmy z opcji zarządzanie komputerem i tutaj jest menadżer urządzeń. W menadżerze urządzeń możemy zobaczyć, gdzie występuje problem. I jakby widać, że jest problem z klawiaturą Elan Keyboard Filter Device. I zanim przystąpię do pokazania Wam, w jaki sposób rozwiązać ten problem, pokażę Wam, że w aplikacji od Lenovo, kliknę tutaj w ten taki paseczek od Lenovo, tu jest taka aplikacja o nazwie Lenovo Vantage, klikamy. Tutaj też możemy zweryfikować, że nie ma żadnych powiadomień, żadnych informacji. Tu, że wygasła gwarancja, to nie ma znaczenia. Aktualizacja systemu, sprawdzamy aktualizację Weryfikuje się, tutaj nie ma żadnych nowych sterowników, nawet jak dojdzie do 100%, tak więc sprawdziłem od strony producenta. Moim zdaniem Lenovo bardzo dobrze o tym problemie wie, bo ja już sam rozwiązywałem kilka miesięcy temu ten problem, no może nie kilka miesięcy temu, około miesiąc temu na innych laptopach, więc Lenovo na pewno o tym problemie wie, ale nie wypuszcza żadnej oficjalnej informacji jak rozwiązać problem. Albo jest na forum kilku pracowników Lenovo, którzy przekazują informację co zrobić, ale nie tą konkretną, tylko na przykład taką, żeby przywrócić system do ustawień fabrycznych, co kompletnie nie rajcuje żadnego użytkownika. Tak więc jak widzicie wszystko mamy zaktualizowane tutaj w pomocy technicznej. W każdej zakładce sprawdzałem, nie ma żadnej informacji, że taki problem może wystąpić i jak rozwiązać problem. Tak więc Lenovo, albo tak mi się tylko wydaje, ale wyszukiwałem w internecie rozwiązania od producenta, w żaden sposób nie rozwiązuje problemu. Nawet klikając na klawiaturę prawym przyciskiem myszy, aktualizuj sterownik automatycznie. W żaden sposób to nie rozwiązuje problemu. Nawet klikając poprzez usługę Microsoft Update Windows. Też tutaj nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Wszystko jest aktualizowane, wszystko jest bezpieczne, ale klawiatura nie działa. Są różnego rodzaju propozycje tego, abyśmy przeszli do ustawień klawiatury i tam wyłączali różne funkcje, ja to wszystko zweryfikowałem. Żadna z tych opcji nie działa. Oczywiście, gdybym przywrócił system do ostatniego punktu przed aktualizacją, co może potrwać godzinę, dwie lub trzy, prawdopodobnie to pomoże. Ewentualnie przywrócić system do ustawień fabrycznych to na pewno pomoże, ale problem znowu będzie przede mną, bo znowu będzie ta aktualizacja czekała. Więc w ten sposób, jak ja Wam pokażę, myślę, że najlepiej rozwiązać problem. Ok, do rzeczy. Skoro wiemy, że jest problem z klawiaturą tak jak tutaj widzicie, to na samym początku odinstalujmy ją. 
czyli w zarządzaniu komputerem, tak jak weszliśmy wcześniej, klikamy prawym przyciskiem myszy, prawym, odinstaluj urządzenie, usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, odinstaluj, odinstalowane. Teraz musimy przejść do rejestru systemu Windows. Klikamy prawym przyciskiem myszy na start. Pamiętajcie, że klawiatura nie działa, więc wchodzimy sobie do zarządzania komputerem. Przepraszam, pomyliłem się. Chodziło mi o to, że klawiatura nie działa, żebyście wiedzieli, że nie mogę ze, sk ze skrótów po prostu korzystać z różnych, które w systemie Windows są. Więc jeszcze raz, start prawym przyciskiem myszy. I wpisujemy sobie tutaj w pole uruchom rec edit, ale musimy oczywiście skorzystać z klawiatury ekranowej. Skąd ją wziąć? Klikamy start i tutaj przesuwamy pasek do litery U jak ułatwienia dostępu. O, w tym miejscu. Klikamy i tutaj mamy klawiaturę ekranową. Warto kliknąć prawym przyciskiem myszy aby skorzystać z opcji więcej, a następnie przypnij do paska zadań. Dzięki temu, jak widzicie, tutaj pojawia się skrót do klawiatury i w każdej chwili możemy ją sobie uruchomić. I tu mamy naszą klawiaturę ekranową. Musimy tutaj wprowadzić komendę recedit. Recedit. Oczywiście zamiast wprowadzać tutaj tej komendy, można kliknąć po prostu start i już bezpośrednio wpisywać recedit. Tak też można, ale pokazuję Wam różne sposoby. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy. Uruchom jako administrator, czyli z pełnymi prawami w systemie Windows. Zatwierdzamy, klikamy tak. W tym momencie uromił nam się edytor rejestru. To jest takie okienko. Nie będę go powiększać, wystarczy tak jak jest. Teraz musimy tutaj za pomocą tych gałązek, takie ja to tak nazywam, wyszukać odpowiednie miejsce, gdzie jest informacja w rejestrze systemu Windows o tej klawiaturze, którą używamy. I teraz musimy kliknąć tak. Haki Local Machine. To jest pierwsze miejsce, które klikamy. Czyli tutaj za pomocą tej strzałeczki rozwijamy to. Następnie system. Tutaj rozwijamy. Następnie, co bardzo ważne, current control set. Tu jest current control set, o to miejsce. Następnie control i class control. I class też rozwijamy, o class. I tutaj zauważyć można, że jest sporo różnych wartości takich dla nas niezrozumiałych, tak zwanych guidów. No i co? Klikamy i dalej nie wiemy co zrobić. Musimy odszukać wartość odpowiadającą klawiaturze, która nam nie działa. Więc przesuwam sobie okienko edytora rejestru w lewo. I znowu muszę wejść prawym przyciskiem myszy na start. Zarządzanie komputerem. Menadżer urządzeń. I tutaj muszę sobie kliknąć na nazwę komputera. Sprawdź w poszukiwaniu zmian sprzętu. I za chwilę pojawi nam się tutaj problematyczna klawiatura ale już nie tak jak wcześniej Elan, tylko standardowa klawiatura PS2. I co musimy zrobić? Klikamy prawym przyciskiem właściwości. Tamte okno poniżej sobie już zamknę. Albo zminimalizuję, bo nie można teraz zamknąć. I teraz co musimy tu odszukać? Klikamy w trzecią zakładkę szczegóły. I z tej listy, która tutaj jest, ona jest taka dosyć duża. O, tutaj klawiatura przeszkadza. Z tej listy od góry szukamy identyfikator GUID klasy. To są identyfikatory GUID klasy. I teraz patrzymy. To jest identyfikator dla tej klawiatury, która nam nie działa. I musimy odszukać taki ciąg znaków tutaj. Zaczyna się od 4D36, no to schodzimy w dół. 4D, o jest tutaj, 4D36, dalej, E96B, E96B, o tutaj, zobaczcie, 
Tu jest coś takiego. E96B. Dalej patrzymy. E325. Zgadza się. 11CE. Zgadza się. BFC1. Zgadza się. I 0802BE10318. Wszystko się zgadza. Zobaczcie. Ten identyfikator. I teraz w tym identyfikatorze, że jak jesteśmy, możemy sobie tu rozwinąć, ale nie ma takiej potrzeby. Tutaj są różne poniższe klucze, ale one nas teraz nie interesują. Klikamy na główny ten klucz w tym miejscu. I tutaj mamy taką wartość, jak widzicie, Upper Filters. I ona ma jakąś wartość. Tu mogę sobie zamknąć już to okno, bo wiemy o co chodzi. O które urządzenie, który klucz. W Upper Filters klikamy sobie prawym przyciskiem myszy. Modyfikuj. I tutaj zobaczcie, mamy taką wartość, którą zresztą widzimy też tutaj. I co musimy zrobić? Musimy usunąć wszystko, a zostawić tylko i wyłącznie, czyli za pomocą klawiatury oczywiście musimy ekranowej to zrobić, usunąć te syn, tp, odstęp, asw, kbd i z odstęp. Zostawiamy tylko kbd class. Czyli w ten sposób klikam i usuwam. kbd class jest jest. W tym momencie klikamy OK. KBD Class. Niby tylko tyle do zrobienia. Zamykamy edytor. Klikając X. I ja teraz zamknę już tą klawiaturę ekranową. I po prostu uruchomimy sobie na nowo system, czyli start. Zasilanie. Uruchom ponownie. I sprawdzimy, czy wszystko będzie działać. Czekamy chwileczkę. Ja przesunę laptopa. I miejmy nadzieję, że będzie działać. Na kilka przypadków w ten sposób rozwiązał całkowicie problem. I już później nie występuje ten problem. Tak więc jest to stałe rozwiązanie. Dziwi mnie trochę sytuacja, że problem jest powszechny na całym świecie, z tego co wiem, a rozwiązania od strony Lenovo po prostu nie ma. Te rozwiązania, które podają są nieskuteczne po prostu. Ok, sprawdzamy czy działa klawiatura. Klikniemy sobie Enter. Działa, proszę bardzo. I teraz, skoro wszystko już Wam działa, klawiatura działa, muszę Was ostrzec przed jedną rzeczą, żebyście tego nie robili, bo znowu będzie problem. Chodzi tutaj o coś takiego że jeżeli klikniecie sobie Start, klikniecie sobie Ustawienia, Windows Update, czyli tu w górnej części, to tutaj wśród aktualizacji opcjonalnych, gdy sobie klikniemy, zobaczcie, tutaj pojawia się aktualizacja Elan Keyboard. I to jest aktualizacja, którą dostajemy od Microsoftu, która jest sugerowana dla tego komputera, żeby ją zainstalować. Jeżeli ją zainstalujemy, znowu przestanie nam działać klawiatura. W związku z czym, e, a pokażę Wam to. Żebyście zobaczyli, będziecie przygotowani w 100%, a wiem, że chyba to docenicie, mam nadzieję. No dobra, spójrzcie. Kliknę teraz ten Elan, pobierz i zainstaluj. Zobaczcie, już jest zainstalowane. Klikamy uruchom ponownie teraz. I zobaczycie teraz taką sytuację, że po uruchomieniu ponownie komputera z tymi sterownikami, które się nam tutaj zainstalowały, znowu przestaje nam działać klawiatura. Więc problem nie jest w samej wersji tego, tej 20 H2, H2, ale właśnie w sterownikach klawiatury tej Elan, czy też innej, którą możecie mieć zainstalowaną, czy też mieć do zainstalowania wśród aktualizacji, które prawdopodobnie instalują się domyślnie, gdy klikamy pobierz zainstaluj. Laptop nam się uruchamia ponownie. I za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć znowu efekt braku działania klawiatury. Ale przy okazji pokażę Wam w jaki sposób szybko ten problem rozwiązać. Te punkty, które wcześniej zrobiliśmy z rejestrem, one są bardzo ważne. Zobaczcie co teraz się dzieje. Znowu klawiatura nie działa. Tak więc żeby rozwiązać problem, znowu myszka, znowu ułatwienia dostępu. 
klawiatura ekranowa i musimy wpisać sobie tutaj, ja mam PIN, więc już go wpisuję. Ok, wpisałem, system nam działa, no ale klawiatura nie działa. Tak więc teraz wystarczy tylko i wyłącznie odinstalować sterownik, czyli start prawym przyciskiem myszy, prawym, zarządzanie komputerem, znowu menadżer urządzeń, przepraszam, i znowu jest ten elan zafajdany. Więc teraz wystarczy kliknąć prawym przyciskiem i skorzystać z opcji odinstaluj. Prawym przyciskiem myszy odinstaluj na tej elan keyboard filtr. Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i odinstaluj. W tym momencie wystarczy, że uruchomimy ponownie komputer start. Uruchom ponownie. I po ponownym uruchomieniu komputera znowu wszystko będzie działać. Zatem nie instalujcie tej opcjonalnej aktualizacji elan filter keyboard, ponieważ ona znowu spowoduje problem. Ten poradnik myślę, że jest kompleksowy. Na samym początku pokazałem Wam w jaki sposób rozwiązać problem, ale tej opcjonalnej aktualizacji Elan Keyboard po prostu nie instalujcie, nawet jak system Windows Wam podpowiada, bo jak widzicie sprawia to taki problem jak widzieliście i wcześniej i teraz jeszcze dodatkowo. Sprawdzamy czy działa, niech się tylko uruchomi system. Klikam start, czy zadziała? Działa, wszystko jest ok. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że mój poradnik Wam się przyda. Przepraszam, że jest taki długi, ale chciałem szczegółowo Wam pokazać, jak rozwiązać problem z laptopami marki Lenovo, które po aktualizacji do najnowszej wersji 20H2 oraz sterowników sprawiają problem taki, że klawiatura nie działa. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!